。咱们吃好了。沟通，别动，快到旁边。没有证据，你们不能随便抓人。有没有证据，搜一搜就知道了。啊，走。立刻抓捕这批共党潜伏人员。这次行动，只许成功。不许失败！是。找好了，把手举起来。嗯，这是什么呀？啊？哼！哎呀，宋会长，事到如今，你还有什么话要说？啊？跟我走一趟吧，起来，走啊，来。老实点，快走。多亏你们警局的配合，走，站站，快点，看什么看？把住，把门守好，外面不得有人走动，进去，不能让街头的地下党发现有人被抓走了。先回去几个人，半天后来接班。留下的人一边搜查一边监视，一旦有人进来，立刻逮捕。这娘们，臭娘们，算什么东西？敢跟他六爷作对？咋办呢？少废话了，走，走。哎，师傅，你怎么停了？您在这都绕了一大圈了，师傅，辛苦您了。我一会儿给您多加钱，咱们回商会。辛苦了啊。钱包掉了，稍后你埋伏，快走。啊，谢谢，是我的，不客气，走吧。哎，老七，刚刚过去那个人有点眼熟啊，像是司令部的人啊，不过看他像是经过，不像是来街头的。快，向胡队长汇报。你去呗。老七，你好吃懒做，给我订好了。嗯、队长，没有发现前来街头的共党
，倒是有人进过，像是司令部的人。你看清了？看清了，正是上次从上回楼里出来的。那你把司令部周围给我看仔细了。属下明白。报告，进来。首长，这一段时期，邹大鹏这些同志们报过来数百封的情报，对于我们能赢得辽沈战役起到了很好的作用。从现在开始，要及时的把每一份情报送到主席手里，一刻都不能耽误。是。进来，云飞啊，孙警官，我是来感谢你的。要不是你及时出手相助，恐怕我就没办法站在这儿跟你说话了。云飞，你忘了，革命同志不分你我。去年北平的地下组织遭到破坏，牵连暴露了不少我们的同志，上百人被抓捕。有些已被押解南京审讯，生死未卜，教训深刻啊！现在敌人对我方情报工作的破坏和渗透越来越猖獗。沈阳的三部电台已经暴露，其中就包括宋会长的电台。孙教官，廖耀湘他们的部队应该已经出发了，我必须赶在他们到达锦州之前，把情报传递出去，给党中央争取有力的作战部署时间。现在我知道的电台都联系不上，目前只有一个地方可能还会有用得上的电台，只是我想得到，恐怕敌人也想得到。不管再怎么危险，只要有万一的可能，我都要试一试。云飞，你记住。无论我们的秘密战线多么残酷，我们一定要坚守住阵地，迎接解放的一天。嗯。进来，孙处长，您的邀请函。去忙吧。真是巧了，又碰上定期举办的军官舞会了。军官舞会，这沈阳啊。历来就有定期举办军官舞会的习惯，无论平时还是战时，学着上海一样，赶时髦。这蒋委员长和卫立煌总司令都已经如坐针毡了，他们居然还有心情弄这个消遣。亡国之相，从来都是前方烽火连三月，后方歌舞几时休。明晚七点。盛京饭店，你也跟着一块儿过来，目睹一下他们的人模狗样。好小妹妹，你拿这些钱，自己买点好吃的，知道吗？天冷了，注意保暖。
，别动，别动！拿你手里东西，慢慢的给我走出来。别给我耍花样啊！走，老实点儿。昨天晚上派去监视的两个便衣，被杀了。被杀了？是。怎么搞的？走，去司令部仓库看看。据我分析啊，这个是一枪毙命，开枪的人枪法很准。这个明显是近身搏斗以后扭断了脖子，那一定是一枪打死了他，然后再回来把他弄死。我说你是不是傻呀？如果你枪法那么准，一枪能打死他，你还能冲上来跟他打吗？难不成是两个人？你这不都废话吗？刚才我不都分析过了，能不能有点脑子？你们还愣着干什么？赶紧进去看看丢没丢东西。是。你也去。是。进来。啊，云飞啊，怎么样？还顺利吧？挺顺利。要是你昨晚又出手相助啊，指不定会出什么意外呢。昨晚你是单独行动的，遇上什么麻烦了吗？不是你派的人吗？没有啊。难道我们的司令部内还隐藏着其他同志？进来。哟，胡队长啊，今天怎么有空大驾光临了？司令部仓库丢失电台，孙处长不会不知道吧？什么？电台丢了？胡队长，你没开玩笑吧？仓库我可是加了两辆巡逻车，这么大的事儿，我能开玩笑吗？这位小兄弟有没有发现什么可疑的人接近仓库啊？不是什么小兄弟，在家总司令部参谋赵云飞，我昨晚不在司令部。既然二位都不知情，那胡某告辞了。孙处长，赵参谋。咱们舞会见吧，告辞了。马上见，胡队长。
，就会对战区造成极大的威胁。情报板送出去一个小时，都会对党中央极其不利。无论如何，我必须将国民党的具体军事部署送出去。岳飞，你有没有想过，如果你今天晚上不出现，警局和保密局的人会怎么想？这无疑是。赵云飞的内心是一团乱麻，他在想如何洗脱嫌疑，躲开敌人的视线，将情报顺利传递给组织。在这个各色人等各怀心思的舞会上，赵云飞想起了当初萧齐为了传递情报甘愿牺牲的那刻，他下定决心，也准备放手一搏。陈玉婷默默关注着他。知道此刻还不能贸然上前相认，但不论赵云飞接下来要做什么，他都会暗中守护。赵老弟啊
，幸亏你今天来了，要不我还不知道你有这一手。雕虫小技不值一提，老弟你也太谦虚了。走，到那边喝一杯。行，喝一杯。咱们提高效率啊！你的上级是谁？我跟你说过多少遍了，来我们商会楼的都是做生意的，难道说他们每个人都是共党吗？你他妈的是吓傻了还是耳朵不好使啊？我问的是你的上级是谁？反正都是个死，你给老子来个！庄处长，咱们好不容易把他抓来了，还没问出话来就把他杀了，是不是太可惜了？跟你求情呢，要不要改变主意啊？少废话，来吧！你第一天跟这种共产党打交道吗？这种死硬分子，问不出些信息来的。瞎耽误功夫，赶赶赶紧赶紧填土吧！来了吧，来了吧。来了吧。老弟啊，今天感觉还没喝到位，我那儿还有好酒，改天到我那儿，我们得一醉方休。嗯，一言为定。嗯，我给你倒上，再喝一杯。啊，不行，我我喝不过你啊，我我不喝了，真不能喝了。我也到位了，头疼。咋的了，老弟？你咋还吐上了呢？没事吧？嗯，没事。你干啥去？啊？我我走了，走了。你慢点啊，老弟。
停车。四八年四月十五日十八时，中国人民解放军攻克了锦州，打通了东北和华北之间的胜利大门。报告司令，部队在运动中有两个团的兵力。东北野战军的官兵用血肉之躯堵在黑山，将廖耀湘的六个军拒之门外。廖耀湘撤往营口，走水路保存主力的企图落空了。慌乱中，他只能被迫退往沈阳方向，等待他的是即将覆灭的命运。新华广播电讯：我东北解放军指战员，经过浴血奋战，全歼国民党军廖耀湘第九兵团于辽西。身负少将参谋长杨坤等师级以上军官二十余人，至此，盘踞在东北的国民党军只剩沈阳及其周边地区。沈阳已成为一座孤城，我们再次敦促沈阳守军不要妄图与人民为敌，与人民解放军为敌，尽快投下武器，争取代罪立功，向人民解放军投降。沈阳，这座国民党军在东北的军事指挥中心，眼睁睁看着廖耀湘兵团覆灭，再无可以依仗的兵力与人民解放军一战。沈阳的军政机关里，所有人都各自逃命，只有赵云飞稳坐钓鱼台，气定神闲地画着沈阳的城防部署图，为部队进城做着准备。锦州失守，沈阳肯定是顶不住。你们做好了潜伏的准备了吗？留守的人各有各的心思。毛局长，可靠的人不多了。委员长对你们寄予厚望。我们一定要弄出点动静来，而且是大动静，不能让共军白白的得了沈阳。接下来，你该知道怎么去做了吧？保证完成任务。庄美娇怎么也没有想到，拥有如此优良装备和兵力优势的东北国民党军队，居然输得如此彻底。沈阳肯定是保不住了，必须潜伏下来。共产党的地下情报人员能做到的，自己也能做到。东北野战军即将向沈阳发起总攻，赵云飞将他凭记忆画出的沈阳城防部署图发给了组织。他知道胜利已经势不可挡，他希望这份城防部署图能让战士们减少流血牺牲。
啦。你先自己玩啊！怎么了？共军进沈阳城了，我是跑不了了。万一我被……媳妇儿，这个家就全靠你了。共军要是打进来，你就赶紧投诚。听说共军不想投诚的。来不及了，你带孩子先走。不行。你呢？不行。谁呀？哎呀，小胡，是吧？啊，儿子长得真像你啊。庄组长，这是大驾光临呢。媳妇儿，把孩子拉屋里去。庄组长，坐呀。找胡某有事吗？不跟你寒暄了。保密局命令我们，一旦沈阳被攻占，就地潜伏，但行动还得继续。你以前手下那些人还用得上吗？大难临头，好都来不及。这共产党的手段，你又不是不知道。胡队长，你在沈阳待了多少年了？你手上沾过多少共产党的血？你想投诚啊？恐怕不可能吧。你别最后落个两边不讨好，两边都不放过你。你屋里的这孝子贤妻，一直都是党国在养的。没有国了，哪有家？我们的任务是什么？火车站停着五十节车皮的弹药，你知道吗？我知道，还没来得及运出去呢。对，不能落到共产党手里，明白吗？明白。以后我们两个每三天就要碰一次面，这上面是街头暗号。你打开看清楚，记住了，然后撕掉。明白。那我们的接头地点呢？胡队长，都看你的。叶处长，我听说有另一组人马在沈阳，具体在做什么，我完全不知道。于婷，这是总裁亲自做的决定，凡事守不住的，也不能白白留给共军。总部成立了破坏总队，毛局长亲自派过去的人，你我都不必多问。共军就要攻打沈阳了，我应该为党国出一份力。目前来看，我军在东北战局的结果恐怕很难逆转了